哈喽哈喽，大家好，我是小鹏。今天苹果推送了 iOS 17.1 开发者预览版 Beta 2。我现在从 iOS 17 Beta 1更新大小为 865.3 兆大小，可以看到更新内容应该并不多。同时发布的还有 Apple OS 17.1 Beta 2、Watch OS 10.1 Beta 2、Mac OS Sonoma 14.1 Beta 2、TVOS 和 HomePod OS 17.1 Beta 2。现在随我一起来看最新的 Beta 2中有什么主要的新特点。那么第一个值得我们注意的是，全新的待机显示做了新的修改。我们可以在设置找到待机显示，这里和上一个版本比较一下就很清楚。现在取消了全天候显示和夜间模式的选项，取而代之的是这个显示屏。进入以后，这里新增加了自动、二十秒后和永不三个选择。如果选择自动时，系统会在未使用 iPhone 和灯光很暗时关闭显示屏，也可以选择为延迟二十秒后再关闭，也多了一个永不关闭的选择。苹果现在进一步完善了待机选择的操作逻辑。本次更新也为 TVOS 更新到了 Beta 2， 但之前一直有的 FaceTime 问题仍然未解决。到目前发现的情况就是，如果你使用 iPhone 作为相机，不打任何设备都会是失败；但如果你使用 iPad， 也就是 iPad OS 的话，是可以进行拨打的。但这里还是有个坑，你也只能用 iPad 做相机拨打给另外使用 iPad 设备的人。也就是说，目前 iOS 端和 TVOS。之间是不能进行联通的，这个非常的奇怪，不知道是不是国行机器才有，有海外版机器的朋友可以测试一下。另外一个非常重要的更新来自 Apple Watch， 从现在开始，你如果使用的是 Apple Watch Series 9和 Apple Watch Ultra 2机型的话呢，全新的双击手势操作目前是可以进行测试了，只需要将你的手表升级到 Watch OS 10.1 Beta 2即可。另外还有一些小改动，比如下拉屏幕的显示，早前下拉的时候，这里会有当前壁纸的磨砂效果，现在新系统中已更换为黑屏。好，我们最后再来看看跑分情况 g i g b e n c h 六中单核二九零四，多核七二三二，来看历史跑分情况，较之前是有所提高，已恢复到 iOS 十七的零点二正式版的分数。这次更新的内容很少，主要还是修复 bug 为主，尤其是最近热炒的 iPhone 十五 Pro 发热问题。我目前发现的情况还好，不过还是有待进一步验证。今天内容就到这里了，我是小鹏，我们下次再见，拜拜。